it's Michael. Welcome sa aking channel. And today, ang gagawin natin ay to try tayo and magre-review tayo ng mga Japanese products, Japanese beauty products or makeup products. Some of these I already tried and some of these are really new to me. Kasi gusto ko lang mag-explore. Try natin siya kasi meron naman talagang mga brands and meron din talagang mga products na talagang okay sa Japan. Bago natin simula ng video, sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Tap nyo lang yung subscribe button sa baba. Thank you so much. So let's roll the intro. This is the Biore UV Light Up Essence. This is what I use for my um, sunscreen. Kasi importante ang sunscreen, guys. Itong sunscreen na to is very lightweight. Meron lang siyang konting white cap. So, ganito siya, guys. Gantong amount lang yung ginagamit ko for my face. So, ito talagang ginagamit ko everyday. So, a little goes a long way. At para sa akin, sapat na to. Meron siyang konting scent ng lotion. Pero... Yun na yun. Hindi siya masyadong um, strong. So, prepared na tayo sa vitamin D. <laughs> sa sinag ng araw. So, wow, the next okay. product. Ito. First time ko tong gagamitin. This is TC Zane Ultra Fit Base EX. Base X. Hindi ko alam kung basa sa kanya. Hindi ko alam kung ibig sabihin ng EX. Siguro research natin yan. Got this in the peach pink shade. So, meron siyang tatlong shade. Pero, ito yung kinuha ko. Oh my God! Ang, 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 hmm! Ang shala ng packaging. Ganyan siya. Mura lang to. 750 yen. Nakakawala daw siya ng pores. So, tignan natin yan kung uubra to sa mga pores ko, di ba Okay. So, ganito siya, guys. Medyo, medyo runny yung product. Hindi siya kulay pink. Para siyang nude. Nude color. Actually, mas gusto ko na ng mga ganitong primer this day. So, parang magiging pink talaga yung mukha mo dito, no? Wala siyang set. Tsaka parang kahit na primer siya, hindi masyadong magmamatify yung face mo. Kasi medyo glowy yung finish niya. Which is, I like. Oh my gosh. Uy, parang ang kinis ko dito. Kaka-brighten siya ng skin and at the same time, Parang ang kinis-kinis ko talaga. Uy, grabe. Uy, I like this. Habang inantay natin mag-set yan, for foundation, I got this LB Tokyo Essential Mineral Foundation. Matagal ko nang nakikita tong LB, but ito yung first product na matutry ko sa kanila. At ganito siya. Meron siyang 30 grams of product. Parang siyang BB cream actually. Ang cute ng packaging nga, ang sleek. So, ganito kadaming product lang yung kinuha ko. Gagamit lang ako ng beauty blender to apply this on my skin. Medyo naubos ko yung product sa left side ng face ko. Medyo kailangan maramihan yung product na gagamitin natin. Medium coverage siya kasi hindi niya pa rin na-conceal yung aking um, blemishes. Naglagay lang ako ng konti pa para ako tingnan ko kung buildable ba yung coverage. Buildable naman siya. Hindi naman full coverage. Buildable into full coverage. Okay, siguro pa. So, okay. after natin i-blend ng bonggam-bongga yung ating foundation, remember, magko-concealer tayo. And for my concealer, I'm going to use this Elsia Concealer. So, sobrang simple ng pangalan niya. Sobrang literal. Um, from Elsia and it's a concealer. <laughs> Ito, sobrang love na love ko tong product na to kasi a little goes a long way. Sobrang ganda ng coverage. Product lang na to yung nilagay ko pero magagamit ko siya for my full face. Hindi mo full face pero dun lang sa mga areas na kailangan ko ng um, concealing like this area. Then, syempre dito. And, of course, sa bridge of the nose. Dito, sa mga blemishes pa na medyo red. Red pa sila. Eh, di ubo siya. Tring! Kaya, love na love ko tong concealer na to. At, sobrang mura lang din niya. 800 yen ata. Oh, with buy eye bags na talaga. <laughs> Moving on to the next product. Hindi na ako nag-loose powders ngayon. I don't know. Parang mas more on pressed powders na ako. Kasi kapag pressed powders is, nagagamit ko talaga siya for daily basis. Lalo na ngayon na hindi na ako nagpo-foundation or BB cream for work. Ito, holy grail ko talaga to. This is the Can Make Marshmallow 
finish powder. Guys, as in, sa sobrang tagal ko na siyang favorite, hindi ko alam na meron na siyang bagong packaging. At syempre, nakita ko nun, kaya hindi pwede hindi ko siya bibili. Kasi sobrang luma na rin niya, nababakbak na yung ano, yung gold niya. So, oh my god! Ang ganda ng packaging niya. So, yun, may kita mo na sa sa ano, na can make marshmallow finish powder. Kasi dito, nakalagay, can make lang. So, parehong products lang siya. Um, pero, um, bago na yung packaging, which is I love. Oh, good job, can make. Grabe. So, meron siyang puff sa loob, pero hindi ko ginagamit yan. And the reason pala na bumili ako ng bago kasi, wala na talaga. Wala na, guys. So, tingnan nyo na basa na siya. So, wala na siyang laman. Kaya, don't worry, hindi ako bumili ng prod, ng bagong product na hindi ko kailangan. Kasi, kailangan ko talaga siya. So, set ko lang ng konti yung aking T-zone area. Ang ganda ng finish ng powder na to. So, yung eye area din, medyo i-ano natin siya. Tsaka yung dito sa may kilod ng nose. Kasi, yun yung talagang madaling ma-hulas. Okay. So, yung center of the face lang muna yung isa-set ko for. After nyan, sa brows na tayo. And for brows, this is another Can Make product. And this is the Can Make Tokyo Color Change Eyebrow. O, diba? This is what I'm using for everyday. Uh, inuuna ko na yung brow gel or yung brow mascara. And then, i-fill in ko na lang yung parts na kailangan ng filling. So, para hindi rin sayang sa makeup. At the same time, yun din yung usong look ngayon, di ba? Yung medyo natural-natural lang. Hindi ko na pinipilit ipagpantayin, kaya huwag kayo mag-alala kasi I'm aware na hindi pantay ang kilay ko. So, para sa details niya, I'm using this Your Glam Slim Sketch Eyebrow Pencil. So, ito. Galing to sa Daiso, guys. So, watch my Daiso um, makeup haul video kung gusto niyo makita yung review ko sa mga products ng Daiso. Mga recent product ng Daiso. And this one, I really like. But anyways, these products I really recommend. So, wala na akong kailangan sabihin. Next is punta na tayo sa eyes. And for my eyes, actually, matagal na to sa akin. And ngayon ko lang siya mari-review. And this is the lasting multi-eye base from Kenmake. Another one from Kenmake. Kasi, alam mo, ang kaganda din ng mga products ng Kenmake talaga. Sa totoo lang. Medyo silicone siya, ha? Hindi siya yung normal na parang concealer eyeshadow base. Ooh, okay. Ang dami ko palang nalagay. Parang medyo oily siya para sa eyeshadow base. Ewan ko, try natin siyang patuyuin. Tignan natin kung matutuyo. At habang pinapatuyuin natin yan, syempre, papakita ko rin sa inyo yung aking gagamitin eyeshadow. So, another one from Can Make. So, this is the Can Make Perfect Multi Eyes. And these are matte shadows. So, meron siyang five shades sa loob. Okay, recently guys, feeling ko talaga, hindi niya na kailangan ng whole um, eyeshadow palette for your eyeshadows. Lalo na kung meron kayong preference. Na-realize ko na lang din yan recently na hindi ko naman nagagamit lahat ng eyeshadows dun sa buong palette. So, I'm going to use this for my base. So guys, matte shadow siya ha. So kung gusto nyo ng um, shimmery shadow, pili na rin kayo ng shimmery. Shimmery, shining, splendid. Pero matte yung kinuha ko kasi yung matte shadows. Pwede mo naman siyang patungan ng shimmery shadows para maging shimmery. So I'm going to use this next shade. Gagamit na lang ako ng finger for that. Okay. Ang creamy ng eyeshadow at wala rin fallouts. I love it. Ang ganda. <laughs> Ang ganda in a sense na mura siya and maganda yung kung paano siya ma-deposit ng shade sa aking lids. Pero siguro dahil din to dun sa my base makeup, hindi ko alam. Pero hindi ko na feel yung oiliness ng eye primer na ginamit natin kanina, which is good. Siguro nagsaset din talaga siya. Ito yung gagamitin kong pang accent. May mirror na rin siya, so madali siyang makita. Yung eyes lang naman. Ay, gusto ko to Super multi-purpose niya para sa akin. Pwede kang gumawa ng daytime look. Pwede rin siyang pang nighttime look kung gugustuhin mo. And lastly, mayroon tayong last shade dito which is a dark brown shade. I'm going to use this for my eyeliner. Kasi recently, hindi na ako nag liquid eyeliner. Pero magli-liquid eyeliner tayo mama. I'm just going to trace my eyeline. Para meron na tayong guide mamaya. 
daytime look lang talaga yung gusto kong i-achieve today, pero ewan ko nung nangyari. Hi guys! So, as I mentioned earlier, pag gusto nyo ng may shimmer yung inyong makeup, syempre pwede natin lagyan ng shimmer yan. May nakita ko from Can Make. Sobrang liit lang niya, pero sobrang cute. And this is the Can Make Jewelry Shadow Veil. And this is really for the purpose of giving shimmer on your makeup. So, dalawa siya, actually. Meron kang main shade dito na shimmery shade, and meron ka rin yung shimmer lang. Sobrang perfect dun sa shade na nakuha ko from Can Make. So, I'm going to use the second one, yung shimmer lang. And, naglalagay tayo sa ating center. Naglalagay din ako sa aking lower lash line. Kasi nga, pag pumalpak na yung eyeshadow nyo, yung shimmer yung magsisave sa inyo. Okay, nakakuha kayo ng techniques na akin. Bye! Since tapos na tayo sa eyeshadow, we're going on eyeliner. And this eyeliner, alam ko, matagal nyo na tong nakita sa channel ko. Paulit-ulit, paulit-ulit, hindi nagpago. This is the Heroine Make Smooth Liquid Eyeliner. Ito, love na love ko tong eyeliner na to. And I got the shade brown. Tulad ng ginawa ko kanina, i- Susundan lang natin yung outline. Gusto ko dito, super slim niya and super fine nung tip. Kaya wala akong problema mag-eyeliner dito. Pwede niya, huwi niya tayo. <laughs> Kailangan din natin ng mascara. Siya. More brand. Ay, mascara. Ten, 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 ten. Another heroine make. This is the long and curl mascara. Holy grail. Just like the eyeliner. I super love this. Kung may kita nyo na naka-curve yung one niya, which is I really like. Kasi feeling kong dali niyang i-apply pag ganito yung brush. Kulay brown nga pala to, guys. Kung hindi ko nabanggit kanina. Hanggat <laughs> hindi siya natutuyo, hindi, madali lang naman siyang burahin kung meron kayong mga smudges. Pero once na natuyo siya, nako, kahit umiyak ka dyan, hindi yan matapang. Moving on, punta na tayo sa ating contour. Can make na naman. Ikaw nang panalo can make. This is their shading powder in O3. Tadam! <laughs> Mukha pala ato. In fairness sa kanya. Tingnan nyo ang konti lang nung nakuha kong product kanina. As in, hindi pa talaga natanggal yung design niya. Pero, ang daming product kong nakuha. May gusto ko ito ah. Ang natural nung, nung shade nung contour. Kaya parang hindi ka nakakontour. Oh my god, I love it. Since puro can make naman na yung product na na-review ko today, I decided na magpapurchase ako ng ibang brand. This is Chifures Powder Cheek. Powder Cheek. So, this is the, in the shade Rose. Parang siyang purple na pink na ewan. Basta ang ganda niya. Super mura lang nito. Kaso nga lang, ang liit niya. Pero kasi naman yung yung angle brush ko. Kaya, pwede na yan. Ooh. Wag na lang masyadong marami kasi magmumukha talaga kayong um, pink na pink sa blush na to. Pero, with the right amount, ang ganda niya. Tsaka, nagmatch siya dun sa shade na ginamit ko sa eyes, which is medyo rosy and purplish. Purplish? Purplish. Purplish. O, sige, pilit mo. <laughs> Marami silang shades, actually. Kung nasa Japan kayo at hindi nyo alam kung anong bibilhin yung product, punta na kayo ng drugstore. Kasi nagkalat sila. <laughs> okay, eto gusto ko talaga tong matry. Kasi nung nakita ko siya, sabi ko talaga sa sarili, gusto ko to. Kailangan ko to. And this is Cezanne Pearl Glow Highlight. Nakalagay dun sa shade is It's an Aurora Mint shade, which is, oh my god. Ito <gasps> na, the moment of truth. Gusto ko lang ganitong shade ng highlighter. Super translucent. Hindi green yung pigment niya pag in-apply mo. Sobrang translucent lang talaga. Hi okay, guys, we're almost done. Almost. Pero Second hindi. to the last product is for the lip. I got this from Cezanne. Ang cute yung packaging. And this is the shade 102. Ang sabi brown daw siya, pero parang hindi naman brown yung pagkakay. Parang peach na pinkish, ganun. Pero super neutral yung shade. I love it. Oh my god, ang cute! Oh, hindi ko pa siya nakita ng ano, yung totoong packaging niya. Kasi yung tester lang yung nakita ko. Pero ang cute niya. Meron siyang flowery-flowery design. 
Ang mura lang nito guys, mga 500 yen lang ata, parang gano'n. Alam ko hindi siya matte, pero hindi rin siya shimmery. Pero, ewan ko kung glossy ba siya or what, pero try natin. Ayan guys, medyo pinkish nga siya, pero hindi ganun ka-pink. Parang siyang nude, but not too nude. It's between the two. Nude na pink. Parang ganun. Nude pink. Tapos yung shape niya sa dulo na pa-round lang, hindi pa tulis. Sobrang dali niyang i-apply sa, lalo na sa upper lip. Kung mag sumusunod siya sa shape ng lips mo. Hello. And then, syempre, babalik tayo kay Can Make Marshmallow Powder to set the full face again. So, after kong iset yun ng powder, syempre, magsiset tayo ng mist. And this is the Make Keep Mist EX Cool. Okay, hindi ko alam kung anong bibig sabihin ng EX. Search nga natin yun. What? What does EX mean? Extra! It means extra. Oh my gosh! Ngayon ko lang nakita ito. So as you can see guys, everyday ko itong ginagamit. Kasi itong blue na bottle na ito is for summer. Meron siyang pagka-mint yung spray. But meron sila yung normal. And that is for siguro pag mga colder days. Yung kulay red naman yung bottle. And I haven't tried that kasi recently lang talaga din nagkaroon ng um, mga mist dito sa Japan. This one, it really keeps my makeup stay fresh and I feel hydrated all the time. So, kaya kung nakikita nyo, sobrang paubos na siya. Pero super mura lang din yan kaya hindi kayo manghina yung So, tapos na natin yung makeup look. Balikan ko na lang yung mga products isa-isa after kung mag-ayos ng hair. But, um, I'll be back in a minute. Or, I'll be back in a bit. Mag-transition lang, tapos nandiyan na agad ako. Pero, I'll be back. And, wait lang kayo. So, yun, I'm back. Wala na ako maisip na hairstyle, kaya ganyan na lang siya. Pagpasensyahan nyo na. <laughs> Mabalikan lang natin ng mabilisan yung mga products na ginamit ko kanina. And, I will show you, or I will tell you what I like and what I don't like about them. Kasi, parang nahirapan ako mag-explain kanina habang ginagawa ko yung makeup ko. So, first off, this is the um, sunscreen. This is the Biore UV Light Up Essence. SPF 50 plus PA plus 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 plus. So, marami siyang plus. <laughs> this is a lightweight sunscreen na perfect for your face and for your body as well. So, multi-purpose na siya. Minsan, pag hindi ako nagpa-primer, pwede na rin tong primer para sa akin. And, meron nga lang siyang konting white cast. Kung hindi nyo bet yun, siguro hindi para sa inyo tong product. It takes care of my skin and it also serves as a primer for me or um, a second layer for the primer. Kaya, para sa akin, um, this is actually a great product. And, it's also cheap. Actually, all of the things that I, I use today is cheap, kaya hindi kayo mga problema kung nasa Japan kayo. Next is the Cezanne UV Ultra Fit Base EX or Extra. And ang um, masasabi ko lang, sobrang extra niya talaga kasi sa sobrang konting product, na-fill in niya yung pores ko and I feel really, really smooth. The um, application of the foundation was really, really smooth. Tapos, talagang natakpan yung mga big pores ko. Talagang, and this is really, feeling ko magiging favorite ko na tong um, primer na to. And, hindi rin siya silicone based, water based siya, or oh, parang ganun, kasi medyo watery siya. Pero, um, hindi siya silicone based. Sa pagkakantanda ako, 750 yen siya. This is a great price for the performance itself. I recommend this. So, for the um, LB Tokyo Essential Mineral Foundation, um, no, it's not the best product out there. Meron pa kayong makikita na mga um, Japanese products na mas maganda yung coverage. Kasi ito, sobrang dami kong ginaming product para, para lang matakpan yung mga blemishes ko. But I still needed a concealer to conceal my um, imperfections. Which is, mm, para sa days na gusto ko talaga ng lightweight, parang hindi talaga to pwede para sa akin. So, I really don't recommend this. Um, it's also cheap, so siguro yun na rin yun is a factor, but um, I really don't recommend this. So, I'm sorry, LC. Yung LCA concealer, eto holy grail ko to. 
since nakita ko tong concealer na to, hindi na ako nagbago ng concealer ever since talaga. Siguro nagpo-purchase lang ako ng concealer for reviews and other stuff. Pero most of the time, ito lang talaga yung ginagamit ko, binabalik-balikan ko kapag kailangan ko ng concealer. And sobrang tipid din niya. Kasi magkano lang to? 800 yen. And sobrang tagal na nito sa akin. 15 grams of product in a in this tube. But feeling ko hindi ko pa siya nakakalahate. But yun nga, sabi ko sa inyo maganda to. Kaya kung nandito kayo sa Japan, purchase it. Next is this Color Change Eyebrow from Ken Make. So this one, I really recommend this. Kasi kapag nilagay nyo siya sa brows nyo, mag-change talaga yung color ng brows. Unlike dun sa mga ibang products, kapag binrush mo siya sa brows mo, parang sumasama din siya dun sa brush. And parang walang point. But this one, um, this sticks on the brows really well. And it also makes the brows stay where you want them to be. It really makes my life easier for doing my brows. Bird Glam um, Slim Sketch Eyebrow Pencil. This is from Daiso guys. And if you haven't watched my Daiso makeup haul video, please watch it. And I will link it down below. 100 yen lang siya. And this really work well. Kasi sobrang nipis lang nung, um, nung product and uh, hindi siya madaling maputol. Kapag nilagay mo siya sa brows mo, talaga ma-achieve mo yung mga parang um, details lang, hindi yung shading. And I love it. Pang natural effect look. And yun, kung, kung yun yung mga gusto yung makeup these days, this is what I recommend for your brows. Kung ayaw nyo ng mag-eyebrow um, gel or eyebrow um, mascara. This will work for Next product is this Lasting Multi Eye Base Can Make Tokyo. This is another makeup from Can Make. I really can't say, pero ang dami ko nalagay ng product kanina. And nung nilagay ko siya, uh, medyo oily siya. But for everyday use, I really don't think that you need it. Mapapatagal niya lang yung preparation niyo for me. For your makeup. And I don't think that's an efficient way to spend your makeup. I can make perfect multi eye. So, most of these products are from Ken Make. I'm so sorry. And marami silang shades ng um, multi eyes. Um, I love this eyeshadow kasi super creamy, super usable ng mga shades and wala siyang fallout. Medyo kailangan nyo nga lang magtsaga sa pagbibuild ng color but um, in these days naman din yun naman talaga kailangan ng super strong eyeshadow shades. You just need a little color or pop of color on your eyes and then Okay. Let's go to the Can Make Tokyo Jewelry Shadow Veil. And this one is really cute. I love this product. Ito, grabe, feeling ko magagamit ko siya like forever and ever. <laughs> Kasi, I really love shimmers. Lagi ako naglalagay ng shimmers sa eyeshadows ko. Lalo na kapag feeling ko parang hindi siya nag-blend sa gusto kong way, I just fix it with shimmers. And this... Panalo to sa puso ko. <laughs> I just love it. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda ng shimmer. And kahit ito lang dalawa lang yung gamitin nyo for your eyeshadows, it's okay. Sobrang ganda. And of course, sa ating... Sasamayin ko na ha, dahil um, nabilisan lang. Eyeliner and uh, mascara. So, this is from Heroin Make. And itong dalawang to, holy grail ko talaga to. Since nag-start at ako ng YouTube channel, ginagamit ko na to. But anyways, I just love these products. Hindi ko alam kung papalitan ko pa siya ever. Pero, ito lang talaga yung products na para sa akin ay nag-work talaga and super cheap, super affordable. At kaya kong makita kahit saan, saan drugstore ako pumunta. Kaya I really recommend this. Ay yung shading powder ng Ken Make. Ito first time ko tong magamit pero masasabi ko lang, wow! Sobrang natural nung pagka-contour niya sa face ko. Sobrang tama lang. I just love this. Grabe, feeling ko magagamit ko na to for everyday. <laughs> Yun yung kinakatakot ko sa contour na baka masyadong nakapal or baka masyadong dark, baka masyadong hindi mag-blend. And eto, wala kang problema dito. Super daling gamitin, super daling i-blend. And hindi siya masyadong 
dark for Asian skin. Try this. And of course, the blush. This is from Chifure. And this is in the shade Rose. As, as you can see, guys, basta i-blend yun lang siya ng tama. Hindi siya super purplish tignan. And ang ganda niya sa skin. Pero marami pa silang ibang shades kung gusto niyo lang naman. As in, super dami nilang shades from brown to super pink to super red. Pero ito yung pinakagusto kong shade na nakita. And of course... And ta -na -na, this is from Cezanne. This is the Pearl Glow Highlight. Super bihira akong makita ng ganitong shade ng highlighter. But I love this kind of highlighters. Kasi super duper luminous niya sa face. And super natural lang tignan. Ang ganda nito guys. Ang ganda nito. Another one from Cezanne, the lipstick. This is, from, um, this is in the shade 102 which is brown. I love them. Hindi siya matte, hindi rin siya super glossy, super natural lang, which is I really love. Pang everyday use talaga. Ang cute pa ng packaging. Actually, halos lahat sila ang cute ng packaging. Ito, super cheap lang nito, nasa 500 yan lang ata. I'm not sure ha, I'm not sure. But, alam ko, nasa 500 or 600 yen lang siya. Actually, si Zane, Ken Make, and Chifure brands are brands that you can actually find in every drugstore in Japan. So, minsan may kita mo pa nga sila sa convenience store. So, yun. Kung gusto nyo tong i-purchase, hanap lang kayo sa mga um, drugstore or Amazon. Meron din sila sa Amazon. Walmart. Another holy grail of mine is the Can Make Marshmallow Powder. I use this to set my face. Also, kapag pupunta ako sa work, ito lang yung ginagamit ko. Ito lang talaga, as in wala akong um, concealer or anything under it. I just, um, yun nga, yung sunscreen and the primer and then ito na. Hindi na ako gumagamit ng foundation kapag pupunta sa work kasi gusto ko, um, super light lang ng makeup. At super smooth ang finish niya and hindi siya nagkikake ever. Kaya, I really love this product. And, of course, last but not the least, this is the Make Keep Miss EX Cool. Cool version, yung May Mint version. Ah, this is perfect for summer, for hot seasons. But, meron din siyang ibang version, yung um, red bottle. And I think it, I will purchase it when it gets cooler. A great product to use and it's also cheap. And you can find it anywhere now. Kaya, hindi na kayo mahihirapan maghanap ng mga ganitong products. Lalo na ngayon summer, it keeps your makeup fresh and your face hydrated. Okay guys, so yun, I really enjoyed myself in this video kasi I get to try new products. Gusto ko lang din mag-explore ng mga bagong products na I think could work and also for you. Yun, gusto ko lang din bigyan ng spotlight yung Japanese makeup kasi feeling ko nag effort na din naman sa love to um, enter the international market. Kaya, if you are interested or if you're curious about the Japanese makeup, try nyo lang din minsan. Try nyo rin ng mga Japanese makeup kasi they're not bad. They're actually really good. So, yun guys. Um, I hope you enjoyed this video. And if you have any products that you want me to review, please comment on the comment section down below. Feel free to subscribe kung gusto nyo lang naman. Kung trip nyo yung mga video na ginagawa ko, please subscribe. And yeah, see you on my next video.